mình muốn gửi gắm thêm một thông điệp đó là nếu những ai có ý định trả thù bằng cách dùng axit để mà tấn công người khác thì hãy dừng tay lại bởi vì đó là tội ác và cái sự trả thù bằng axit rất là tàn nhẫn nó hủy hoại cả một tương lai cả một dung mạo của một con người nó còn hơn cả cái chết Đời, tôi khổ quá rồi đừng mà ông ơi tao nhất định sẽ không ngồi yên cho mày cướp bất cứ cướp gì của tao ai đã hại con của tôi vậy hết con về hơn sao cô phim mạch đẻ lên kia chưa Xin chồng con tôi là tội ác hơn rồi Thấy tôi nhìn đây Hai mình nằm tù Có lấy lại được tuổi xuân của tôi không Đi luôn đừng có về nhà này nữa à, Đi hả Em sẽ không bao giờ đánh mất anh thêm một lần nào nữa thể nghiệm á nhiều khuôn mặt để rồi đúc kết ra chất liệu nào là thật nhất đẹp nhất và chúng ta thu hình thử quay thử và để à, tổ chức được cảnh quay tạ axit thì chúng tôi dành ra một buổi để chúng ta chỉ thu được 30 giây 45 giây cho cái cảnh tạ axit thôi ngay như bản thân tôi có những giai đoạn tôi sản xuất một năm là khoảng hơn một nghìn tập phim các anh các chị cũng thấy đó à, còn bây giờ 200 tập là nhiều một năm cho nên chắc chắn là có cái sự đào thải à, và mong rằng là mỗi một cái phim chúng tôi làm thì à, với một cái cái lượng phim không nhiều như vậy thì chắc chắn chất lượng phải tốt lần đầu tiên mình thấy một người người ta hay mệnh danh là Rubine An Trần mà giờ về nhà tập khóc <cười> tại vì rất là sợ vai khóc nhiều quá à, nhưng mà cũng may mắn là cái tình tiết và cái số phận của các nhân vật nhất là trong cái gia đình của Cúc từ Cúc nè ba cút nè em cút nè mẹ cút nè thì nó quá là thương tâm đi cho nên là có rất là nhiều cái phân đoạn nó làm điểm nhấn cho cái tâm lý của nhân vật này cái vai này nó hợp với tính cách của mình hơn cho nên là em xin vào vai thảo xin xin luôn xin luôn đó chú cho con vô vai đó đi tại vì con rất là thích những cái vai mà cá tính mạnh mẽ và con muốn khi mà khán giả người ta coi người ta ghét mình thì lúc đó mình sẽ thành công thì em cũng nghĩ là cái phim này khi mà lên sóng chắc chắn là mọi người sẽ rất là ghét em tại vì em rất là kiểu như là rất là sốc luôn á rất là sốc. cứ cứ vô đoàn phim là diễn diễn đến nỗi mà chú hiền phải kìm lại nó tại sao lúc nào con có tăng động như vậy tăng động đúng như cái vai diễn của mình có nghĩa là không thể nào mà đứng yên được lúc diễn xong rồi không diễn thì cũng vẫn y chang cái nhân vật đó luôn nên chú hiền phải kìm 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 lại cho chú hiền sợ mọi người trong đoàn bị chảy, chảy máu đầu <cười> thấy thương quá thấy thương cô cốt này quá đi tại sao lại trải qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra sao cuộc đời có ai mà lại phải bị như vậy hay không thì đó là những cảm xúc đến bây giờ em vẫn còn chưa thoát tay được dạ nó ăn sâu cho em nhiều quá thật sự mỗi lần nói chung chưa biết nó còn bình tĩnh đi tại má hay la hay chửi gì đó chứ mà không có cái gì hết đó thì nó tâm sự má tại vì má hay la quá cho nên con không có cảm giác má là người yêu của con <cười> phải không khé đi lời <cười> anh vỗ tay kìa anh đồng ý <cười> và quý vị ơi bộ phim hoa cúc vàng trong bảo của đạo diễn nhâm minh hiền sẽ được phát sóng vào lúc 14 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh vtv 3 bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2019 hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ theo dõi và ủng hộ cho bộ phim nhé mời quý vị hãy đón xem và ủng hộ cho phim hoa cúc vàng trong bảo Hãy đêm 
Chứ nhất định sẽ không ngồi yên cho mày cướp bất cứ thứ gì của tao Xuyên qua Ai là hai con của tôi vậy Chờ bình minh lên Bây giờ thì cô ta hiểu tình yêu là gì Đã qua rồi Ông qua rồi Ông qua rồi Xin trần phục Phù hộ cho con gái của con Nỗi đau thương trên trời Con ơi Vui trốn Đất sâu trong màn đêm Phật đời lên đêm Ước mơ Cậu làm ăn như vậy đó hả Đã là như vậy thôi Đi luôn đừng có về nhà này đó Và đừng bao giờ Coi tao là ba của mày nữa Hãy subscribe cho